Good. Hi guys, so ang cast princess nyo ngayon magiging royal princess for 4 hours. So i-review natin ngayon ang royal bus ng Victory Line. Okay, so yung lodge na yan is for the other bus. May sariling lodge ang royal bus nila. So yan, dyan ka pupunta pag sa ticket. Kaya yung reservation nyo, hindi pa yun yung ticket guys. So pupunta ka doon para bibigyan ka ng official ticket. And then that's the lodge. Kaso yung lodge na yan, hindi na ako nakapunta kasi parang late na ata ako. So 10 minutes na lang ata is magta-take off. Hmm? Ano yung aeroplano? So yan yung lodge. Kaso hindi ko na kayo na-walk tour dun sa lodge nila. Pero parang feeling ko maganda. So, that's the Royal Bus. Ayan, may parade carpet. Pak na ganun. Pak na pak. Ayan. So, ibibigay mo yung ticket sa kanila. Let's go, mate. So, here, medyo may traffic kasi nga may mga nasa double deck. Yung iba, aakyat. And then, yung iba nasa ilalim. So, hindi agad-agad makakapasok. Okay, so first impression ko, akala ko talaga yung bus na sa Japan na parang may second floor na tarang may hagdan. Hindi pala siya. Parang siyang double deck talaga ng bunk. Ayan o. Na nandun lang sa taas. So parang mga ilang stairs lang yan. Kaya mong sumampa. So yan yung second floor niya. Parang pinaka second floor niya. Pero ang pinili ko dun sa bottom. Kasi gusto natin yung bottom. So, kapag top ka, may struggle lang sa pag-akyat. Pero, syempre, good decision tayo at pinili natin yung bottom. Pero, char! Top talaga ang gusto ko. <laughs> you know what I mean. So, dito haba nyo lang yung possession nyo kasi medyo may traffic lang talaga. At saka, pili natin is dulo kasi yun na lang talaga yung available. Kaya, pag magbubuk kayo, aga-agahan nyo para at least marami pa kayong pagpapilian na slot. So, kung first time nyo, I suggest piliin nyo yung bottom kasi mas relax, I think. Pero kung curious kayo para sa second floor nyo, itry nyo sa susunod. decision tayo at yun yung napili natin kasi pag dun ka sa middle yung view mo hindi mo makikita dun sa side dun sa view wala as in talagang curtain na makikita mo so guys piliin nyo dun guys dapat either left or right side anak sa bahay ko mga halos first timer din marami nagpipicture mga nagpipideo that's the upper Ayan. that's the middle yun yung sinasabi ko sa inyo and then the new CR is back Okay, so, eto na. I-walk through ko na kayo dun sa mismong area natin. Ay, hindi pala walk tour kasi hindi naman tayo maglalakad dun sa area natin. So, seat tour lang tayo, guys. Ipututur ko sa inyo. Time check. It's so 
Oh, di nyo na itatanong guys. Sakto lang sa akin kasi 5'6 ako. 5'6 kasi naka-heels na 6 inches. Anyway, sakto lang. Pero hindi pa naman siya sagad na sagad yung pa ako din. Kaya okay lang din sa inyo kapag medyo matangkad kayo. May stretch nyo pa rin ang kapapaan nyo. So, here's the room light guys. And there, the QR code to connect the network here. And God said there will be light and there's light guys. There you go. Kasi hindi ako naka 0.5 para makita nyo yung luwa. Here. Okay, so here's the USB port. Ayan, I charge ko yung para. And here's the ladder. So nagtataka din ako kung may hagdan pa siya. So ito talaga yung hagdan pagunta doon. That's the basement of my idea. So up to you, top or bottom. So relax, really. Oh, Donya na Donya ngayon ang inyong ang as princess. Siyempre, ang pinakaiintay ko ang libreng empanada. So, I resume this. Empanada ata to, guys. Mm -hmm. Kung may pambara, eh, di may panulak din. Aantayin din natin yan. Yan yung bibigyan yung steel. Water for Thank you. Okay. So here, I don't know if you guys. I'll put my bag here. Sit like this. It's the armrest. And again. Ayan, kakatour ko sa inyo. Nahilo ang lola ninyo. <laughs> Sobrang nakakahilo guys kapag hindi kayo sanay sa masikiyab. So, naka-1 lang. Ayan, hindi siya 0.5. So, I'll 
see the front. So we have seat belt then. Ayan, seat belt kayo guys. Pero ako hindi na ako ako naka seat belt. Uy! Nakatulong na kasi ako dyan. And then ganito siya kalapad para mag-try nyo. Ayan. Isa, dalawa, almost three na dangkal ko. Back stage na siya. Should you need any assistance? Please do not hesitate to call me anytime during the day. Hello? Oh, tiningnan ko eh. Pahala ko may hagdanan na sobrang taas na parang sa Japan. O ibang bansa, hindi pa lang. Ito lang yung hagdan, oh. Ito lang yung hagdan. One. Nakita mo? Eksakto sa akin, pero kapag sa inyo, iwan ko baka masigipang ka. <laughs> Oo. Oh, oh. Nag-take off ng 12.22. Take off flight ever. Tatulog ka na. Kapag wala tayong 
tour ko kayo sa CR kasi pag sa cruise na mahirap kasi syempre paangat yung biyahe mahirap talaga sa lalaki madali lang mag CR This is really a Z. And dito na kami sa Baguio sa nag-announce na yung steward. And this is the famous bridge. So, welcome aboard! And dito na kami sa terminal ng Baguio. So, recap lang tayo guys. How's the experience as riding sa Royal Bus ng Victoria Line or 415? So, is it worth it nga ba? Super worth it naman in terms of the convenience sa pagtulog syempre dire-diretso na no stop over at saka especially sa paghiga talaga nakakapag-stretch ka and then with the service okay naman siya um, around siguro 4.8 over 5 so the service is good and uh, from the start sa ticket mabait yung huyad na nag for the ticket kasi iba pa yung ticket mo sa reservation mo at saka sa bus ticket so make sure na kailangan mo doon punta so we arrived for 7 there malis kami doon mga around 12 22 at saka hindi na kami na sa terminal and very accommodating doon yung steward the food is good yung empanada of course not sponsored yung tubig doon so yun ready ready na lang kami and then bababa na rin Finally, nakatapok na ako dito sa Baguio. So, dito ko na tinatapos ang vlog nito, guys. Thank you for watching. So, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Overall, um, yung experience ko is 5 over 5. Thank you. See you on my next vlog. Bye!